Hello everyone, Mark here. In this video, ang pag-uusapan naman natin ay tungkol sa mga software methodologies. I know na ipromise ko sa inyo na ang itatapik natin next time is yung continuation ng uh, capstone documentation na topic, which is yung chapters 2 to 5. But, naisip ko na ano, baka kasi may mga iba pa na hindi alam yung mga content ng mga susunod na topics natin. Like for example, itong part na to, itong software methodology. So, I thought na uh, gawin ko muna itong blog nito about software methodologies. So, what is software methodology? A software methodology is like a guide or a map for software developers para i-guide sa kung saan next, kung saan na yung next na phase na kailang dapat sundin. So, meron tayong pinaka-common na apat na methodologies about dito. Meron tayong tinatawag na waterfall, spiral, agile methodology, and rapid application design. So, unahin muna natin si Waterfall. Si Waterfall yung pinaka-traditional, pinaka-basic na software methodology na nag exist Kasi isang, ano lang siya, one linear na line. And then, downwards motion siya. For example, meron ng phase 1, may next na phase, pababa, next na phase, next na phase. Okay, so, iba-iba yung mga phases na nakikita ko online. Pero, uh, ganito lang siya, usually. Una muna, syempre, is requirements analysis pag-check kung ano yung pinaka-problem nung inyong client tapos kung ano yung mga nire-require nila mga ganun. after nyo mag yung mga requirements nila you will now proceed to the software architecture or yung planning din to check how you will ano dun, how will you formulate a solution for the kind of problem after that next is yung software design coding after ng coding testing if gumagana and after the testing is implementation implementation means kung ipapa gamit nyo na sa kanila yung software and last is yung maintenance maintenance means yung meron kayong dedicated person to maintain the system kung sakali mong magkaroon ng problem merong tagaayos ng mga codes ganun yung sa waterfall define bawat phases nila and pa isa isa lang yung movement after ng isang phase, saka sila mag-move sa next phase. But, kaya siya tinawag ng waterfall kasi ano, ba bawal umakyat, pabalik sa previous phase. Kan Kailan ba kayo nakakita ng waterfall na may times na umaakyat yung water nila? No, walang ganun. Pero, meron tayong exception, meron tayong other form na modified waterfall model. Ito yung mga, ito yun, yung tutukoy ko na may allowed yung ano, yung possibility na pwede kang uh, umatras ng phase and then mag-move sa next phase. Um, reason for this is yung for verification and validation only. For example, um, merong, meron kayong questions regarding sa planning part or may hindi kayo naintindihan. Pwede, pwede kayong mag-move sa previous step for asking questions for verifications. Yan. So, saan applicable tong waterfall model? Applicable siya sa mga software projects na defined kaagad yung requirements o isa pa lang. Tapos, applicable din siya sa mga simple lang yung mga software projects. Kasi, sa mga simple projects, um, expected na yan na may ideal na picture na naisip yung client regarding sa software. Tapos, kung ano lang yung kailangan nila, yun lang yung ide-develop. Sa so, spiral model is, of course, nag-move siya ng spiral, in a spiral motion. Um, almost the same lang din yung phases niya, but in this part, after mo nang sa pinaka last part dito, uulit na naman siya ng uh, traditional flow. Okay? So, meron tayong ano dito. Sa tayo sa pinakagitna, move tayo ng isang round. Yung one round na yun, equivalent to one project. Then, if, isang movement na naman, equivalent na naman yun sa second version ng project na yun. So, ganun yung spiral model. Incremental yung um, development process nito. And, yung mga phases nito is actually planning, risk analysis, I think, coding, tapos after nun is yung ganun na rin parang implementation ng maintenance. Ganun yung steps in a spiral model. But, with, a, with an emphasis on risk analysis. Ano tong risk analysis na to? Ito yung pag-identify ng mga possible scenarios sa makapag-cause ng failure sa software development process or makapag-cause ng um, loss of income, mga ganang-ganang klaseng scenarios. Kasi itong spiral model is applicable sa mga 
mabibigat ng mga software projects like for example mga management systems yung mga ganung klase mga projects mabibigat is may mga involved na mga bigger risk din so um it is necessary na mag employ ng risk analysis dito sa ano mga gets mga gitong klase ng projects software projects next on our list is yung agile methodology si agile methodology is appropriate sa mga clients natin na may gustong ipadagdag in bit ipadagdag na features in between. So, ang nangyayari kasi sa so, sa agile methodology is dinidivide mo yung isang malaking project into the smaller chunks. Like for example, uh, unahin mo lang muna yung gaitong module 1 before yung module 2, mga ganito. For example, sa inventory, unahin lang muna yung products na module. Then after that, after mo magawa yung products module, next naman yung isang module yung sa point of sales. Uh, yung pag yung pinaka inventory mismo yung paghandle ng mga stocks mga ganung klase after mo sa isang maliit na module dun ka proposition sa next and you do that via uh, the term na sprints sa sprints is um mabilisan na pag develop for example it runs on weeks pwedeng one week or two weeks sa loob ng two weeks na yun you employ uh process na traditional process parang water flow water flow din pero mabilisan na development 2 weeks lang siya for example for example on first monday um planning nag planning session kayo then the next 3 days um siguro ito yung de- development pinaka coding yung na process uh next 2 days na naman siguro is testing then the following is ano roll out na pag deploy na ng mga changes do sa client niyo. Ganun yun sa agile, you develop you develop uh, you divide the bigger project into chunks then ano, you develop it via mobilizing sprints, mobilizing sprints. Via sprints. <laughs> Ganun yun sa agile development process. Okay? Last part is yung rapid application design. It's just yung ang pinaka-focus nito is word, yung word na rapid. Kung um kung wala kung meron kayong mga budget as kulang na kulang yung time or sobrang tight ng inyong deadline you can employ a rapid application design solution for your software project mabilisan to pag ano lang to parang pag prototype so you um mabilis ang planning then paulit-ulit na prototyping then after ng prototyping is and uh, yun na yung roll out na yan so, anong difference nito rapid application design compared sa agile? Eh, para silang parang may paulit-ulit na mabilisan. Ang difference nila is sa agile kasi, you only develop yung mga chunks. Like, for example, maliit lang muna na, or sim- kinakasimple yung software solution lang muna yung binigay ninyo sa client. Then, uh, parang aware yung client na mag improve yun over time. Sa rapid application design, you are developing uh, prototyping na mabilisan. Tapos, um, final product na kagad on the pag ano pag deliver ng pag deliver niya sa kanila parang sa ano sa parang sa pizza for example sa agile development parang isang slice lang muna binigay mo sa kanila okay sa client yon sa rapid application design mabilis ang paggawa ng pizza tas buong pizza yung bibigyan sa kanila so yun yung mga common na uh, methodologies na ginagamit dito sa software development natin waterfall spiral Agile, methodo- Agile methodology, then rapid application design. It's up to you kung ano yung naiisip yung applicable na methodology sa ano ninyo, software development process. As long as you have enough reason or valid reason for, for using that kind of methodology. Kasi for sure, tatanungin kayo nyo sa inyong yung defense kung bakit ito yung methodology na ginamit nyo sa inyong software development. So, dapat meron kayong sagot para dyan. And then, nasabi ko na yung mga reasons ng mga usage ng mga methodologies niyo. Methodologies niyo. So, I hope na maghamit rin niyo yun as answers for those kinds of questions. Okay? So, yun lang for today. I hope may natutunan kayo sa mga pinagsasabi ko rito sa vlog na to. And, thank you for watching. Have a nice day. Bye!